হাই এভরি ওয়ান ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল গভর্নমেন্ট জবস নিউজ অ্যান্ড স্টাডিজ আজকে আমরা অপর একটি প্র্যাকটিস সেট নিয়ে আলোচনা করবো যেখানে যেটি তোমরা পিএসসি ক্লাসিস এবং মিসলিনাস উভয়ের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ডাব্লিউ বিসিএসের জন্য তোমরা পড়তে পারো কারণ আমি তোমাদের অনেকবার বলেছি কোয়েশ্চেন ইম্পর্টেন্ট সব পরীক্ষার জন্যই ইম্পর্টেন্ট কোনো একটি স্পেশাল পরীক্ষার জন্য হয় না তো সেই রকমই একটা প্র্যাকটিস সেট নিয়ে আলোচনা করবো তো তোমরা ভিডিওটিকে স্কিপ না করে প্রথম থেকে শেষ অবধি ধৈর্য ধরে দেখে নাও এবং দেখা শেষে ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটি লাইক এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার অবশ্যই করে দিও এবং চ্যানেলটি যদি তোমরা নতুন হয়ে থাকো এবং এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো এরকমই ভিডিও সবার আগে দেখার জন্য তো চলো আমরা দেরি না করে শুরু করে ফেলি প্রথমে আমি ক্ষমা প্রার্থী তোমাদের কাছে যে আমি ভিডিও রেগুলার আপডেট করতে পারছি না তোমাদের অনেকেরই তার জন্য খুব সমস্যা হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি তোমরা তো কেউ কেউ কমেন্টটাও জানিয়েছো আমি শুনে খুব ভালো লাগলো ভেবো না যে তোমাদেরকে আমি খারাপ মাইন্ডে নিয়েছি যে তোমরা দেখছো বা আমাকে একটু হলেও গুরুত্ব দিচ্ছ যার জন্য তোমরা বিরক্ত হচ্ছ থ্যাংক ইউ ফর দিস আমি চেষ্টা করব তোমাদের জন্য রেগুলার ভিডিও নিয়ে আসার এবং রেগুলার ক্লাস করার কারণ আমি একজন স্টুডেন্ট এবং আমার শরীরটা তুলনামূলক একটু খারাপ রয়েছে যার জন্য আমি নিজের পড়াশোনা বা নিজের কাজের জন্য ওপর দিয়ে আমি তোমাদের জন্য ভিডিও ডেলি আপলোড করতে আপলোড করতে পারি না হয়তো তো আমি চেষ্টা করব তোমাদের জন্য প্রত্যেক দিন ভিডিও আপলোড করার একটি করে ক্লাসে অন্তত পক্ষে তো চলো আমরা শুরু করিনি দেরি না করে প্রথম কোশ্চেন্স কী রয়েছে একটি নলের দুটি মুখ বায়ু নিরুদ্ধভাবে বন্ধ করা হলো আবদ্ধ বাতাসের চাপ কি হবে খুব কম হবে বায়ুমণ্ডল চাপের চেয়ে সামান্য কম হবে বায়ুমণ্ডল চাপের সমান হবে না নলের দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভরশীল হবে অর্থাৎ আমি যদি একটা নল নিই সেই নলের ভিতরে যে বাতাসটা ঢুকে রয়েছে দিয়ে যদি আমি নলের মুখ দুটোকে বন্ধ করে ফেলি তাহলে সেই নলের ভিতরে যে বাতাসটি থাকবে সেই বাতাসটির চাপ কি হবে বাইরে যা বাতাস রয়েছে সেই বাতাসের যা চাপ ভিতরেটা তো তাই থাকবে অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলের চাপের সমানই হবে অপশান সি হচ্ছে এটির সঠিক উত্তর পরবর্তী রয়েছে কোন তলটি তাপের উত্তম শোষক দেখো একটা তল যদি মসৃণ হয় প্রথমে দুটোভাবে আমরা তো একটা জানি যে সাদা কালার বেশি রিফ্লেক্ট করে এবং কালো কালার বেশি তাড়াতাড়ি তাপ শোষণ করতে পারে আবার তলের দিক থেকে মসৃণ তল বেশি রিফ্লেক্ট করে এবং অমসৃণ তল ভালো বেশি শোষণ করতে পারে তাহলে যেটা কালো হবে আবার অমসৃণ হবে সেটা কি হবে বেশি তাড়াতাড়ি কালারটাকে সরি উত্তাপটাকে শোষণ করবে বা নিজের মধ্যে ধরে রাখবে বা তাড়াতাড়ি নিয়ে নেবে অন্যদিকে সাদা এবং মসৃণ যেটা হবে সেটা সব থেকে তাড়াতাড়ি রিফ্লেক্ট করবে সেই কারণে মেরু অঞ্চলে একেই তো রোদ যায় না যখন যায় তখনও বেশি গরম হয় না কারণ ওখানে চারিদিকে সাদা বরফ থাকে এবং সেটি ওপর তলটা মসৃণ হয় সেই জন্য সেখান থেকে বেশিরভাগটা প্রায় নাইনটি পারসেন্ট রিফ্লেক্ট হয়ে যায় আবার সেই কারণেই আমরা গ্রীষ্মকালে দেখবে সাদা জামা কাপড় পরে বেশি কমফোর্ট ফিল করি কারণ হিটটা আমরা নিই না বেশি আবার শীতকালে আমরা ঠিক সেই কারণেই কালো জামা পরি পছন্দ করি রোদের সময় কারণ সে তাড়াতাড়ি হিট নেয় এবং তাড়াতাড়ি আমাদেরকে গরম করে দেয় তো অপশান বি হচ্ছে একটি সঠিক উত্তর তোমাদের এই শর্ট একটা উত্তরের জন্য অনেক বেশি বকে দিলাম সবার জন্য নয় যারা যারা বুঝতে পারোনি বা জানো না তাদের জন্য অনেকেই জেনে থাকবে বা সবাই জানো পরবর্তী কোশ্চেন রয়েছে যখন আপাতন কোন দুটি মাধ্যমের সংকট কোণের সমান হয় তখন প্রতিসরণ কোণের মান কত হয় যখন আপাতন কোন দুটি মাধ্যমের সংকট কোণের সমান হয় তখন কি হবে তখন প্রতিসরণ কোণটি হবে নাইনটি ডিগ্রি অপশান বি হচ্ছে এটি সঠিক উত্তর পরবর্তী রয়েছে চাপ দিয়ে দুই বা ততধিক বরফ খণ্ডকে জুড়ে দেওয়ার পদ্ধতিকে কি বলে এটা করে দেখবে তোমরা চেষ্টা করতে পারো মজাই লাগে ভালোই লাগে দুই খণ্ড যদি তোমরা বরফ নাও এবং দুটো বরফকে নিয়ে যদি একে অপরের সাথে হাতে করে চাপ দাও মানে একে অপরের সাথে ঢাকা জোড়া লাগিয়ে তাহলে কিছুক্ষণ চাপ দেওয়ার পর দেবে বড় দুটো লেগে গেছে বা বড় দুটো জয়েন্ট হয়ে গেছে একে অপরের সাথে তো এই যে তৈরি হয়ে গেল বা দুটিকে জয়েন্ট করে দিলে এই যে পদ্ধতি এই পদ্ধতি থেকে বলা হয় পুনশ্রীলি ভবন অপশান সি হচ্ছে এটি সঠিক উত্তর পরবর্তী রয়েছে একই তাপমাত্রায় দুটি বল ধাক্কা খেলে যে রাশিটি সংরক্ষিত হয় তা হলো কি দুটি বল ধাক্কা খাওয়া বলতে কি এও একটা বেগে আছে এও একটা বেগে আছে দুটি বল তবে তো ধাক্কা খাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেউ ধাক্কা খায় না তো সেই ক্ষেত্রে কি যেটা সঞ্চিত হবে সেটি বা সংরক্ষিত হবে সেটি হচ্ছে রৈখিক ভরবেগ অপশান সি হচ্ছে এটি সঠিক উত্তর পরবর্তী রয়েছে সরি তেজস্ক্রিয় ভাঙনের সময় যে তরি চুম্বকীয় তরঙ্গ বিকরিত হয় তা হলো কি তা হলো এক্সরোসি গামারোসি না আল্ট্রাভায়োলেট না ইনফ্রারেট তো তেজস্ক্রিয় ভাঙানের ভাঙনের সময় যে তরু চুম্বকের তরঙ্গ বিকরিত হয় তা হচ্ছে গামারোসি যেটা তোমরা হাল্ক সিনেমাতে দেখে এসছো ইনফিনিটি ওয়ার্ডে দেখে এসছো বা এন্ড গেমেও দেখেছো ওকে পরবর্তী রয়েছে এক্সরোসি যার মধ্যে দিয়ে যেতে পারে না সেটি কি ওটা সরি আমাদের সকলেরই মোটামুটি সকলে না হোক কি মানে কয়েকজনের তো হবেই যাদের হাত প
প্রথমে বাড়ে তারপর কমে না একই থাকে তাপমাত্রা বৃদ্ধি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কোনো অর্ধপরিবাহী রোধ বাড়ে না কমে তো কি হবে যখন যত তাপমাত্রা আমরা বাড়াবো তত সেই অর্ধপরিবাহী রোধ কমবে অপশান ডি হচ্ছে এটি সঠিক উত্তর পরবর্তী রয়েছে শব্দের বেগ সবচেয়ে বেশি এটা যতদূর সম্ভব আমার মনে পড়ছে এক্সিস কনস্টেবল পরীক্ষাতেও এসেছিল সবচেয়ের বেগ সব থেকে কোথায় বেশি তো তোমরা এটা কমেন্টে অবশ্যই জানিও আমি এটা বলে দিচ্ছি না এক্সিস কনস্টেবল পরীক্ষা এসেছিল এর আগেও গত কয়েকটি ক্লাসে মনে হয় আমি মানে কোনো একটা ক্লাসে তো ছিলই আমি এটা আলোচনা করে ফেলেছি অলরেডি তো তোমরা সেটি কমেন্ট বক্সে জানাবে যে শব্দের গতিবেগ সবচেয়ে বেশি কিসে হয় কঠিনে তরলে গ্যাসে না শূন্য স্থানে পরবর্তী রয়েছে ক্লোরিনের ব্লিচিং ক্রিয়া হলো কি বিয়োজি বিয়োজন হাইড্রোলাইসিস না বিজারণ না জারণ তো ক্লোরিনের ব্লিচিং ক্রিয়া হলো একটি জারণ কারণ এটা অক্সিজেনের উপস্থিতিতে ঘটে থাকে অপশান ডি হচ্ছে এটি সঠিক উত্তর পরবর্তী রয়েছে দুধ হলো এক প্রকার দ্রবণ যাকে বলা হয় কি ইমালসন জেল ফেনা না সল সেটিকে দেখো জেল ফেনা সল এই তিনটে তো বলে না তো অপশান এ যারা জানো তারাও করতে পারবে ইমালসন যারা না জানো তারাও একটু কমন সেন্সে লাগিয়ে এটা করে ফেলতে পারবে পরবর্তী রয়েছে এলপিজি সিলিন্ডারের মধ্যে থাকে কি বিউটেন আইসোবুটেন বিউটেন ও প্রোপেন আইসোবুটেন ও প্রোপেন বিউটেন আইসোবুটেন ও প্রোপেন তো তিনটে গ্যাসই থাকে বিউটেনও থাকে আইসোবুটেনও থাকে প্রোপেনও থাকে অপশান ডি হচ্ছে এটির সঠিক উত্তর এবং এলপিজি সিলিন্ডারের মধ্যে আর একটা গ্যাস থাকে দেখো এই গ্যাসটা হচ্ছে জ্বালানি যেটা দ্বারা আমরা আগুনটা জ্বালাতে পারছি ওকে কিন্তু দেখবে গ্যাস সিলিন্ডারে লিক করলে একটা খুব সুন্দর একটা গন্ধ মানে অনেকের খারাপ লাগে আমার তো বেশ ভালোই লাগে কিন্তু বিপজ্জনক গন্ধ ওকে তো যাই হোক তো সেই গন্ধটার ফলে কি হয় আমরা সহজেই বুঝতে পারি কোথাও গ্যাস লিক করেছি কিনা সেই গাছটার নাম হচ্ছে মার ক্যাপ্টেন গ্যাস ওকে মার ক্যাপ্টেন কে ওকে কে নয় মানে মার ক্যাপ্টেন গ্যাসটার নাম সেই গ্যাসটা কিন্তু এক্সটার্নালভাবে বা এক্সটার্নালি দেওয়া থাকে যাতে আমরা লিক করলে বুঝতে পারি নর্মালি এই গ্যাসগুলোর এই তিনটে গ্যাসে সেরকম কোনো গন্ধ নেই যেটাকে আমরা চট করে আইডেন্টিফাই করতে পারি পরবর্তী রয়েছে ফুলাডিন হলো কি ফুলাডিন হলো কার্বনের একটি বহুরূপ না কার্বনাইন নামের অপর নাম না কৃত্রিম মেমারি না কার্বনের একটি যৌগ তো সেটি হচ্ছে ফুলাডিন হচ্ছে একটি কার্বনের বহুরূপ অপশান এ হচ্ছে এটি সঠিক উত্তর এটা তোমরা পড়েছো যতটুকু সম্ভব ক্লাস টেনে যাই হোক থ্রি টু ফাইভ পারসেন্ট পরিমাণ যে পদার্থ দিয়ে রাবার উত্তপ্ত করার প্রক্রিয়াকে বলে ভালকাইজেশন তা হলো কি তা হচ্ছে গন্ধক অপশান এ হচ্ছে এটি সঠিক উত্তর এই পদার্থ গন্ধকে থ্রি টু ফাইভ পারসেন্ট নিয়ে রাবার উত্তপ্ত করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় ভালকাইজেশন পরবর্তী রয়েছে একটি বিক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্ত হবে যখন এটা এটা আমি যাই হোক এটাকে আমি বাদ রাখছি এটাকে একটু ক্লারিফিকেশনের দরকার আছে এবং এটাকে তোমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের ব্যাপার আছে আমি শুধু উত্তর বলে দিয়ে তোমরা বুঝতে পারবে না তো সেটা তাহলে অনেক বড় হয়ে যাবে ভিডিও পরবর্তী রয়েছে উনিশশো সালের ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনায় নিচের কোন গ্যাসটি নির্গত হয়েছিল ঠিক আছে এটা হচ্ছে এমআইসি মিক বা বলি যেটা বা মিথাইল আইসোসায়ানাইড ঠিক আছে সায়ানেট অপশান বি হচ্ছে এটির সঠিক উত্তর মিথাইল আইসোসায়ানেট এমআইসি যেটাকে আমরা শর্ট ফর্মে বলি পরবর্তী রয়েছে পলিটিন ক্রোমোজোম যে কোষে পাওয়া যায় সেটি হলো কি পলিটিন ক্রোমোজোম যে কোষ থেকে পাওয়া যায় সেটি হলো কি পতঙ্গ লার্ভার লালাগ্রন্থি কোষ না মানুষের যকৃত না পতঙ্গের স্নায়ু কোষ না কোনোটিই নয় সেটি হচ্ছে তোমাদের পতঙ্গ লার্ভার লালাগ্রন্থি কোষ অপশান এ হচ্ছে এটির সঠিক উত্তর পরবর্তী রয়েছে মাইটোসিসের কোন দশায় ক্রোমোজোমগুলি ভি জে এল এবং আই আকৃতির হয়ে থাকে সেটি হচ্ছে প্রোফেস দশা সরি সরি এক্সট্রিমলি সরি অ্যানাফেস দশা অ্যানাফেস দশাতে ক্রোমোজোমগুলি ভি জে এল এবং আয় আকৃতির হয়ে থাকে অর্থাৎ এই রকম দেখতে পাবে কোনো সময় ঠিক আছে বা আয় আকৃতির লম্বা এই রকম হয়ে থাকে তো এক এক রকম আকৃতির হয়ে থাকে তো সেগুলোকে বলা হয় অ্যানাফেস দশাতে সেটা আমরা দেখতে পাই পরবর্তী রয়েছে প্রাচীন সংবহন কলাতন্ত্র বিশিষ্ট উদ্ভিদের স্টিলির আকৃতি বা প্রকৃতি কেমন ছিল প্রাচীন সংবহন কলাতন্ত্র বিশিষ্ট উদ্ভিদের স্টিলির প্রকৃতি ছিল প্রোটোস্টিলি অপশান এ হচ্ছে এটি সঠিক উত্তর পরবর্তী রয়েছে উদ্ভিদ কোষের মূল উপাদান যে কার্বোহাইড্রেটটি তা হলো কি তা হচ্ছে স্টার্চ অপশান সি হচ্ছে এটি সঠিক উত্তর পরবর্তী রয়েছে স্তনবায়ী প্রাণীর সার্ভাইকেল কোষের সংখ্যা কত সেটি হচ্ছে সাত স্তনবায়ী প্রাণীদের সার্ভাইকেল কোষের সংখ্যা হচ্ছে সাত অপশান এ হচ্ছে এটি সঠিক উত্তর পরবর্তী রয়েছে হিত পেশি ক্লান্ত হয় না কেন তার কারণ কি অর্থাৎ দেখবো আমাদের যে হার্ট বিট সেটা সব সময় চলছে সেই জন্মেছ তখন থেকে চলছে আর যতদিন না মরছি ততদিন চলবে তাহলে দেখো ওইটা তো একটা পেশি দ্বারা গঠিত হয় তো সেই পেশিটা তো টায়ার্ড হতে হবে বা টায়ার্ড হওয়াটা স্বাভাবিক ব্যাপার প্রত্যেকটা জিনিসের ক্ষেত্রে যেমন আমরাও সারাদিন কাজ করার পর রাত্রেবেলা টায়ার্ড হয়ে ঘুমিয়ে যায় ঠিক সেটা কেন হয় না তো আমাদের কোষে এনার্জি সোর
সেটি হচ্ছে সবথেকে বেশি যেটি সেটি সিক্সটি পার্সেন্ট অপশান এ হচ্ছে এটি সঠিক উত্তর পরবর্তী হচ্ছে সর্বাপেক্ষা কোন আলোয় কম সালক সংশ্লেষ হয় নীল কমলা সবুজ না লাল তো এটা পাতার কালার কি কমন সেন্স খাটাবে এক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রে সবুজ রং তো অবশ্যই সবুজ রং হবে অপশান সি হচ্ছে এটি সঠিক উত্তর পরবর্তী রয়েছে যে উদ্ভিদ কাণ্ডের অন্তর্গঠন দেখা যায় তার সি থ্রি আবর্ত সি ফোর আবর্ত সি টু আবর্ত সি থ্রি এবং সি ফোর আবর্ত তো এটা আমি জানি না তো তোমরা যদি কেউ জেনে থাকো তো আমাকে অবশ্যই জানাবে এখানে আমি দেখলাম উত্তর রয়েছে সি ফোর আবর্ত কিন্তু কিসের বেশি সে কেন আমি বলতে পারছি না পরবর্তী রয়েছে টাইটানিক নাইনটিন ছবিটি কতগুলি অস্কার পুরস্কার পায় টাইটানিক নাইনটিন টোটাল পুরস্কার পেয়েছিল চোদ্দোটি তার মধ্যে এগারোটি অস্কার অপশান সি হচ্ছে এটি সঠিক উত্তর পরবর্তী রয়েছে ফ্রান্সের পার্লামেন্টের নাম কি ফ্রান্সের পার্লামেন্টের নাম হচ্ছে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি অপশান সি হচ্ছে এটি সঠিক উত্তর পরবর্তী রয়েছে রঙের গভীরতা মাপক যন্ত্রটি কি রঙের গভীরতা মাপক যন্ত্রটির নাম হচ্ছে কলারিমিটার ওকে এখানে কলোরিমিটার রয়েছে উচ্চারণটা কারণ ইংলিশ বানান থেকে এসছে তো তো এখানে সি ও এল ও এরকমভাবে আছে সেই জন্য কলোরি হয়ে গেছে কিন্তু এটা কালারিমিটার বলি আমরা অপশান বি হচ্ছে এটি সঠিক উত্তর পরবর্তী হচ্ছে জয় জওয়ান জয় কিষান উক্তিটি কার জয় জওয়ান জয় কিষান একটি ফোমাস উক্তি এবং এটি হচ্ছে লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর উক্তি অপশান এ হচ্ছে এটি সঠিক উত্তর পরবর্তী রয়েছে এরোপ্লেনের আবিষ্কারটা কে এরোপ্লেন উনিশশো তিন সালে যেটি আবিষ্কৃত আবিষ্কার হয়েছিল তা সেটা আবিষ্কার করেছিলেন রাইট ভাতৃদয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাসিন্দা রাইট ভাতৃদয় এবং তাদের নাম হচ্ছে ওরভিল্লি রাইট এবং উইলবার রাইট ওকে ওরভিল্লি রাইট এবং উইলবার রাইট দুজন ভাই তারা দুজন মিলে এরোপ্লেন আবিষ্কার করেছিল পরবর্তী রয়েছে একুশে মে কি দিবস একুশে মে হচ্ছে রাজীব গান্ধী মৃত্যু দিন এবং সেদিন আমরা অ্যান্টি টেরিজম ডে বলে পালন করে থাকি বা সন্ত্রাস বিরোধী দিবস হিসাবে পালন করে থাকি পরবর্তী হচ্ছে এস চিনাস্বামী স্টেডিয়াম কোথায় অবস্থিত যারা ক্রিকেট খেলা দেখো বা একটু খেলা পছন্দ করো তারা তো জানবেই যে চিনাস্বামী স্টেডিয়াম হচ্ছে বেঙ্গালুরে অবস্থিত অপশান এ হচ্ছে এটি সঠিক উত্তর পরবর্তী রয়েছে গাইডিং সোলস ডায়লগস অন দ্য পারপাস অফ লাইফ বইটি কার লেখা গাইডিং সোলস বা ডায়লগস অন দ্য পারপাস অফ লাইফ এই বইটি লেখা হচ্ছে ডক্টর এপিজে আব্দুল কালাম অপশান বি হচ্ছে এটি সঠিক উত্তর পরবর্তী রয়েছে রোমান সভ্যতার কালপর্ব কি রোমান সভ্যতার কালপর্ব রোমান সভ্যতার কালপর্ব হচ্ছে খ্রিস্টপূর্ব ছশো থেকে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী অব্দি অর্থাৎ অপশান এ হচ্ছে এটি সঠিক উত্তর পরবর্তী রয়েছে বিজয় কুমারের নেতৃত্বে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স বিরাপ্পানকে ধরতে অপারেশনটি যেটা হয়েছিল সেটির নাম কি সেই অপারেশনটার নাম হচ্ছে কোকুন অপশান এ হচ্ছে এটি সঠিক উত্তর পরবর্তী রয়েছে রামধনুর দেশ কাকে বলে রামধনুর দেশ বলা হয় বা কান্ট্রি অফ রেনবো বলা হয় হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জকে অপশান বি হচ্ছে এটি সঠিক উত্তর পরবর্তী রয়েছে সেলুলার ফোনের জনক কে আমরা যে ফোন ব্যবহার করি সেলুলার ফোন সেই ফোনের জনক হচ্ছে মার্টিন কুপার অপশান এ হচ্ছে এটি সঠিক উত্তর পরবর্তী রয়েছে ভোরের পাখি নামে কে অভিহিত ভোরের পাখি একটা ছদ্ম নাম বা সেই নাম তাকে দেওয়া হয় সেই নামে পরিচিত হচ্ছেন বিহারীলাল চক্রবর্তী অপশান বি হচ্ছে এটি সঠিক উত্তর পরবর্তী হচ্ছে বৈশাখী কোথাকার আঞ্চলিক উৎসব বৈশাখী বৈশাখী একটি আঞ্চলিক উৎসব এবং এটি হচ্ছে কাশ্মীরের একটি আঞ্চলিক উৎসব অপশান বি হচ্ছে এটি সঠিক উত্তর পরবর্তী হচ্ছে নটঙ্কি কোথাকার ধ্রুপদী নৃত্য তো নটঙ্কি কথাটা একটা হিন্দিতে এমনিতে আমরা নাটক হিসেবে ব্যবহার করে থাকি কিন্তু এটি একটি ধ্রুপদ নৃত্যের একটি ভাগ যেটি উত্তরপ্রদেশে বিখ্যাত বা উত্তরপ্রদেশের একটি নাচ ধ্রুপদী নৃত্য যার নাম হচ্ছে নটঙ্কি পরবর্তী হচ্ছে নাদির শাহের ভারত আক্রমণের সময় মোগল সম্রাট ছিলেন কে নাদির শাহের ভারত আক্রমণের সময় মোগল সম্রাট ছিলেন মোহাম্মদ শাহ অপশান সি হচ্ছে এটির সঠিক উত্তর পরবর্তী রয়েছে বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠায় যে বাঙালি মনীষীর অবদান ছিল তিনি কে রামমোহন রায় বিদ্যাসাগর কেশবচন্দ্র সেন না স্বামী বিবেকানন্দ সেই সময় বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠাতে দেখো তোমরা এটা পড়ে থাকবে যে কোনো এখানে আশা করছি তোমরা রামমোহন বিদ্যাসাগর স্বামী বিবেকানন্দ তিনজনেরই আত্মজীবনী তোমাদের একটু না একটু জানাই আছে তো সেক্ষেত্রে দেখবে বিদ্যাসাগর হচ্ছে সঠিক উত্তর বিদ্যাসাগর বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠায় একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন পরবর্তী রয়েছে শিখদের দশম গুরু কে ছিলেন শিখদের দশম গুরু হচ্ছেন গোবিন্দ সিং অপশান বি হচ্ছে এটি সঠিক উত্তর গোবিন্দ সিং বলতে পারো বা গোবিন্দ সিং বলতে পারো বাঙালি বা এমনি নর্মালি যে বাংলা হিসাবে বা অন্য যে কোনো গ্রুপ পরবর্তী রয়েছে খানুয়ার প্রান্তে দশ ঘন্টার যুদ্ধে পনেরোশো সাতাশ খ্রিস্টাব্দে বাবর কাকে পরাজিত করেন প্রথমে হয়েছিল ইব্রাহিম লোদীর সাথে প্রথম পানিপথের যুদ্ধ ওকে পনেরোশো ছাব্বিশে যেখানে তিনি ইব্রাহিম লোদীকে হারিয়েছিলেন পরবর্তী পনেরোশো সাতাশে হয়েছিল খানুয়ার যুদ্ধ যেখানে তিনি সংগ্রাম সিংহকে হারিয়েছিলেন অপশান বি হচ্ছে এটি সঠিক উত্তর পরবর্তী রয়েছে গুপ্তোত্তর যুগে উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে একীভূত করেছিলেন
পাঠোদ্ধার করেন অশোকের যে শিলালিপি ছিল সেই শিলালিপি পাঠোদ্ধার করেছিলেন প্রথম জেমস প্রিন্স পে অপশন সি হচ্ছে এটির সঠিক উত্তর পরবর্তী হচ্ছে আলিগড় কলেজের প্রথম প্রথম অধ্যক্ষ কে ছিলেন আটচল্লিশ নম্বর কোশ্চেন আলিগড় কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন থিওডর বেক অপশন এ হচ্ছে এটি সঠিক উত্তর পরবর্তী হচ্ছে প্রস্তর যুগের প্রথম গৃহপালিত পশু কি কুকুর ঘোড়া গাধা ভেড়া তো এই দুটো নিয়ে কনফিউশন রয়েছে প্রথমে এটা আর এটা বাদ দিয়ে দাও কুকুর এবং ভেড়া এখানে আমি কোথাও দেখছি কুকুর রয়েছে কোথাও দেখছি ভেড়া রয়েছে ঠিক আছে কোথাও দেখলাম আমি যে মধ্যপ্রস্তর যুগে প্রথম মানুষ কুকুরকে গৃহপালিত পশু হিসাবে পালন করতে শুরু করে বা পোষ মানাতে স্টার্ট করে এবং পরবর্তীতে ভেড়া আবার কোথাও কোথাও দেখলাম যে আমি প্রথম গৃহপালিত পশু হচ্ছে ভেড়া পরবর্তীতে কুকুর তো যাই হোক এটি তোমাদের মধ্যে যদি কেউ এই কনফিউশনটি ক্লিয়ার করতে পারো তাহলে কমেন্ট বক্স অবশ্যই জানিয়ে দিও পরবর্তী রয়েছে ঘুম ধূমকেতু কার চারপাশে পরিক্রম করে পৃথিবীর চারপাশে মঙ্গলের চারপাশে বৃহস্পতি চারপাশে অবভিয়াসলি কোনো গ্রহের চারপাশে তো নয় তাহলে এখানে অপশান যা পড়ে থাকছে সেটি হচ্ছে সূর্যের চারপাশে যদিও এটা নিয়েও আমার একটু কনফিউশন আছে ওকে তো অপশান বি হচ্ছে এটি সঠিক উত্তর আজকে আমরা এখানে পঞ্চাশটি কোশ্চেন্স নিয়ে আলোচনা করলাম আশা করি তোমাদের প্রত্যেকে খুব ভালো লেগে থাকবে এবং ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিও এবং কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে কোনো ডাউট থাকলে বা কোনো কনফিউশন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে এবং চ্যানেলটি যদি তোমরা নতুন হয়ে থাকো প্লিজ চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো এবং বেল আইকনটি প্রেস করে রেখো যাতে ভবিষ্যৎ ভিডিওর নোটিফিকেশন তোমরা সকলের আগে পেয়ে যাও থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং